സുഹൃത്ത് ബക്രേൻ്റെ ഒരു കാണാവുന്നൊരു ആയത്ത് അത് ഇന്നല്ലാഹ് ലതു ഫലീൻ അലന്നാസ് വലാക്കിന്ന അക്സറന്നാസ് ലാ യശ്ഖുറൂൻ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു മനുഷ്യരുടെ മേൽ ഔദാര്യം അഥവാ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവൻ തന്നെയാകുന്നു എങ്കിലും മനുഷ്യരിൽ അധികം ആളുകളും നന്ദി ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യരിൽ അധികം ആളും നന്ദി ചെയ്യില്ല എന്ന് അള്ളാഹു തല പറയുമ്പോൾ ആ അധികം ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പുനഃപരിശോധന ഞാൻ ആ അധികം ആളുകൾ പരച്ചവനോട് നന്ദികേട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരോടെ ചോദിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരാളോട് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു കേസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടെ വന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായ നല്ല ആരോഗ്യവാനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് കുടുംബ പുലർത്തിന സഹോദരൻ പക്ഷെ ഓഫീസൊക്കെ കയറി വന്ന് ഇരുന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ ആകെ വേജാറായി ശരീരത്തിൻ്റെ കാണാവുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു പ്രത്യേക തരം രോഗം ചൊറിച്ചിൽ വന്നിട്ട് മുടിയൊക്കെ പോയി തലയോട്ടി മുഖം താടി കൈൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചൊറിച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വല്ലാതെ സംഗതി ചെന്നാട് സലാം പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് കൈ എന്ന് സലാം കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ചന്ദ അങ്ങനെ താൽക്കാലിക ആശ്വാസമൊക്കെ ചെയ്ത് ഓരോ വീട്ടിൽ മിന്നാന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കി അപ്പം ഈ കുടുംബനാഥൻ അവിടെ ഇല്ല ഭാര്യയും ചെറിയാണ്ട് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ എന്താ അസുഖം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ആറ് കൊല്ലമായി തലൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ സൂര്യാസിസ് വന്നിട്ട് ശരീര ആശകലം ചൊറിച്ചിൽ നീരൊലിക്കൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഈ ഈ അടങ്ങിയ സംസാരങ്ങൾ ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആളെടുത്തേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോണ രംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് രാത്രി ഈ പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോകും പറച്ചോന് എന്താണിത് കാരണം ചില ആളുകൾ കൈ കൊടുക്കാൻ വരില്ല ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കില്ല ചില ആളുകൾ ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം ഇത് പകരുമോ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ചോദ്യോത്തരമായിട്ട് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ മടി അങ്ങനെ ആ ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോക്കും ആളുകൾ അടക്കം പറച്ചിലും ഈ കാടിച്ചു കൊടുക്കലും സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യാ എന്നാലും പുറത്ത് പോയി നോക്കും പണിക്കാരും വിളിക്കില്ല വീടിനുള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പല ദിവസങ്ങളും പിന്നെ ഉപർ കരഞ്ഞാണ് കരയാണ് എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ ചില സീസണിൽ ചുണ്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് പച്ച വെള്ളം ചുണ്ടിൽ തെറ്റിയിട്ട് എരിഞ്ഞിട്ട് നീറിയിട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത കരച്ചിൽ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വാടക കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം വേണം ചികിത്സ നടത്തണം ഇതൊക്കെ നടന്നു പോകാൻ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ രോഗം പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എന്നാലും തൊഴിൽ ചെയ്യാനും കഴിയില്ല ബന്ധങ്ങൾ അറ്റു പോയി ബന്ധങ്ങളാരും ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഭയപ്പാട് ഒരു ക്ഷേമാന്വേഷണം നടത്താനോ ഒരു സാഹസിക വിളിക്കാനോ ചെല്ലാനോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ സഹോദരി വരണ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും ഞാനും ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് വില കുറഞ്ഞ ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോലും കിട്ടാറില്ല ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ വേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തരൂല ഒരു ഒറ്റ വീട് താമസിക്കണം ഒറ്റ വീട് ആ ഒറ്റ വീട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ വാടകക്കാണ് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത ഈ സഹോദരനും രണ്ട് കുട്ടികളും ഈ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് സാധാരണക്കാരാണ് വാപ്പല്ല ആംഗ്ലാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടി കഴിഞ്ഞു പോകും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജന്മന രോഗിയല്ല കല്യാണം കഴിക്കണ കാലത്ത് ഒരു രോഗമില്ല ഇതൊരു സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറയാം അതിപ്പോൾ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു രോഗമല്ല ഈ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് വന്ന ഒരു ചൊറിച്ചിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ വക്കത്ത് എത്തിയത് നമ്മളൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെ നടക്കേണ്ട ഇടയിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതോ ഭാഗത്ത് വന്നൊരു ചൊറിച്ചിലുകൾ വലുതായി ശരീര ആസകലം ചൊറിഞ്ഞ് അവസാനം റോട്ടിക്ക് പോകാനോ കല്യാണത്തിന് പോകാനോ പണിക്ക് പണിക്ക് പോകാനോ അതല്ല ആർക്കും സംസാരിക്കാനോ ഇല്ലാതെ എന്തിനേറെ പറഞ്ഞ് പടച്ച റബ്ബ് വെറുതെ തന്ന പച്ച വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് അത് ചൂടാക്കി കുടിച്ചാൽ ഈ ചുണ്ട് പൊട്ടിയിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അതിനു പോലും വയ്യാതെ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ട് മക്കളും മക്കൾക്ക് വകതിരി പറ്റില്ല ചെറിയ മക്കളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കാം നമുക്കിപ്പം എന്താ കിട്ടി
പതിനേഴ് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഈ വീട്ടിൽ പ്രയാസമാണ് എന്നാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ സൂര മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടിലും നാലിലും ആറിലും പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇനി എട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടി നാല് ആൺകുട്ടികളാണ് അവിടെ ഇവരെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് പതിനേഴ് ദിവസമാണ് എന്നൊക്കെക്ക് ഇവരമ്മ ഇദ്ദലാണ് വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് സൂര എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് തൽക്കാലമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങളവിടെ പോയി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ അവിടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചല്ലേ എട്ട് രണ്ടിലും നാലിലും ആറിലും എട്ടിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അമ്മക്ക് വലിയ പ്രായം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളും എൻ്റെ മരുവുകളൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കി ഞാനവിടെ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരുന്ന് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും താന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ജനവാതിൽ അതായത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന പറ അതിങ്ങനെ എല്ലാ പതിമൂന്ന് ജനവാതിലുണ്ട് ജനവല്ല പതിമൂന്ന് ഡോറ് വെക്കണം രണ്ടെണ്ണമുള്ള മൂന്ന് വെളിയെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഇതിരിക്കണ സഹോദരി കിടക്കണ അതിന് രണ്ട് ജനവാതിലുണ്ട് രണ്ടിനും ഒരു ഡോറിൽ ഒരു ഉറ തൂക്കിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ആണി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും വില പറഞ്ഞ സീറ്റ് ആ ഇതിരിക്കണ റൂമിൻ്റെ ജനവാതിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ ബാധ്യത നടിച്ച് നമ്മളൊരു മയ്യത്ത് പേരെ നിർത്തുകൊണ്ട് പോകും നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട പാടാണ് നമ്മളൊരാളൊരു മയ്യത്ത് സ്കരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് മയ്യത്തെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ചിത്രം ഒന്ന് കാണുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കും തോന്നില്ല പഠിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈ മരിച്ച സഹോദരന് എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തിണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കിടക്കണ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടക്കണ മുറിക്കെങ്കിലും ഒരു ജനവാതിൽ വെക്കാതിരിക്കൂലല്ലോ പോട്ടെ ആ അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി എത്ര ആളും എത്ര ഏർപ്പാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും അവിടെ പലതും നടന്നിട്ടുണ്ടാവും പോരുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇനി പഠിച്ചോണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കുട്ടികൾ നാല് കുട്ടികൾ ഒരു പെണ്ണ് ഇതിനുള്ളിൽ കിടക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ മതി ഈ അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ ജനവലിൻ്റെ പോലും ഡോറ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാ ചിറ്റോടിറ്റും നടന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ സംഗതി തന്നെ അടി ടൈല് അടിയൊന്നും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ സൗദി പതിനെട്ട് ദിവസമായി ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചല്ല എന്താ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത ചോദിച്ചു മൂപ്പരുള്ള കാലത്ത് അത്ര പേടിയില്ല ഇനി ഇപ്പം പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഷാല്ല സാരാക്കണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ സൂറിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ അത് നമുക്ക് ഈർപ്പ ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്രച്ചൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു സംവിധാനം അല്ല തന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്താൽ നാളെ തന്നെ പൊളി വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അവർ അടച്ചുറപ്പായിട്ട് കിടക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി നമ്മളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു മയ്യത്ത് സ്കേരിക്കും മയ്യത്തും കൊണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി പോയി പോയി കഴിഞ്ഞു പോലും ആ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റവും ആ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരം കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നണമല്ലോ പഠിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു കുടുംബനാഥനെയാണ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോണത് ഇവനാവത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിടക്കണ വാതിലെങ്കിൽ ഒരു പൊളി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനവാദ വെക്കാൻ അതിനുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങൂലല്ലോ റബ്ബെ ഒരു പരി ഇതൊരു സ്വമേത നേരത്തെ ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് നന്മ സ്വമേത ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗം ആരെങ്കിലും ഒരു പര പ്രേരണ കൂടാതെ ഒരു പ്രയാസം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചോനെ ഇതിൽ നിന്ന് കാത്ത് രക്ഷിച്ചല്ലേ ഞാൻ അലഹമില്ല ഒരു ഡോറൊക്കെ എന്താവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക എന്താവും ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്വമേത എടുത്തു ചാട്ടത്തിന് നമ്മളെ കുറാൻ പെടണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഉദ്ബോധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇപ്പം എന്നാൽ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടല്ലോ ഒരുപാട് കേട്ടു ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഏതായാലും അവർ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാറിലെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊരു പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ ഒരാൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഒരു പീഡിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടും എന്ന് പറയാം ആയിക്കോട്ടെ സന്തോഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാറിന് പോകുന്നു പോരുന്ന വഴിയിൽ എൻ്റെ മരുമകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു വഹിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അല്ല ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ഇത്ര നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് നേരം പോയി ഇങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയില്ലല്ലോ ഉമ്മ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉള്ളവർ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരുപാട് വൈകി ബാപ്പാണ് മരിച്ചതി
അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഓട്ടോറിക്ഷ പോയിക്കോളണം വണ്ടി എല്ലാവർക്കും അതിന് പോയിക്കോളാം പക്ഷെ അത് വരണ്ട തന്നെ ബാപ്പൻ്റെ തണലം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ പിന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടികൾ പിന്നെ ബസ്സിന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ബസ്സിന് പോയത് കുറ്റ മോശം എന്നെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയണത് പക്ഷെ വാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തെ ഒരു എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു മയ്യത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി മയ്യത്തെടുത്ത് പോരുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവിടെ പുകവെന്തോ ഈ മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്താവും ഇവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കണം നാട്ടിൽ നമ്മളെ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് എല്ലായിടത്തും വിശ്വസിക്കാത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരാൾ മരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലെ ഈ മയ്യത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ചിലപ്പോൾ എന്താ വീട് നല്ല വീടുകളുണ്ടാവും നല്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലൈഫ് ആയ ജനവാതിൽ ഇല്ലാത്ത വീട് പക്ഷെ നല്ല വീടുകളുണ്ടാവും ഞാൻ നല്ലൊരു വീട് അന്വേഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഒരു കാർ കാർ പോർച്ചിൽ നല്ലൊരു വണ്ടി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു മോട്ടോർസൈക്കിളും കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ജനവാതിലൊക്കെ ഉള്ള വീട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അപ്പം ഇവർക്കാർ പറയും ഇവിടെ മോട്ടോർസൈക്കിളും ഉണ്ട് കാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് ആങ്ങ ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും ആങ്ങളാരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് പോയി വയ്ക്കാൻ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാറേ ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്ത് കയറാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ വിളിച്ചാണെങ്കിൽ വേണ്ടി വരികയായിരുന്നേ അപ്പം ഇടുത്തേക്ക് ആ സഹോദരി ഇവിടെ രണ്ടു നേട്ടം വന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് എൻ്റെ പേരൊക്കെ അതിനാരാ ബസ്സിലൊക്കെ കാർ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും കയറാത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം കള പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കാർ മുറിച്ചുകളൊക്കെ കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ വിരി പറഞ്ഞു തരാറേ ഭർത്താവുള്ള കാലത്ത് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വണ്ടി നിർത്താണ്ടാക്കിയ കാർ പൊറച്ചാണ് പക്ഷെ മേലെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പം വഴി ഇല്ല എവിടെ വരുന്ന ഇടവഴിയാണ് ഓരോ കാറാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വണ്ടി വിറ്റുപോയി ഭർത്താവ് മരിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് ഓരോ വാഹനമാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആ മോട്ടോർസൈക്കിളും അപ്പുറത്തുള്ള ഇടയിൻ്റെ പക്കത്തിൽ ഓരോ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോലാണ് അല്ലാതെ ഈ കാറ് മോട്ടോർസൈക്കിളും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറാതെ കണ്ടില്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒരു ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല സോഫ സെറ്റും നല്ല ഉഗ്രം പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഭർത്താവുള്ള കാലത്ത് നല്ല ഉഷാറായി ഭർത്താവിന് മരിച്ചോട് കൂടി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഈ വീട്ടിൽ കഞ്ഞി മാത്രം വെച്ച് കുടിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു മനുഷ്യനോട് മിണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഭർത്താവ് കൊണ്ടിട്ട് അരിച്ചാക്കുണ്ട് അരിൻ്റെ ഒരു ചാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ചാക്കു കൊണ്ടിടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് രണ്ടും മൂന്ന് നേരം മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ആളുകളെ കാഴ്ചയിൽ ഓൺലൈൻ കാലത്ത് വാഹനമുണ്ട് നല്ല വീടിൻ്റെ സൗകര്യം ഉണ്ട് ബട്ട പൂജ ആയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ മൂപ്പർ വന്ന് ചോദിച്ച് എന്താ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി കുട്ടികളെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു പോയി അവരൊരു കിറ്റ് തരും ആ ഒരു സംഗതി കുറേ കാലം പോയി പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരാം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്നതും അപ്പോൾ ജനവാതിലിന് ഡോറ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ നല്ല ജനവാതിലും കാർ പൊറച്ചും ഉള്ളവർത്തും യത്തീമും വിധവും പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതേ പറഞ്ഞ തിരിച്ചറിവ് നമ്മളെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ നമ്മളെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു തേട്ടമാണ് ഒരു പൊട്ടൽ വേണം പഠിച്ചവനെ നമ്മളൊരു നല്ല വീടിനുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ റബ്ബ ഈ കുട്ടികൾ വാടക വീട്ടിലാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് ഈ വീട് ജനവാതിലില്ലാതെ തന്നെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഒരു തേട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോനെ ഒരു മഹർജ് ഉണ്ടാക്കി തരും യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ കണ്ട വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ആ എത്തിയും കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ മൂന്നാല് എത്തിയും കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ പോയത് ജനവാലും അതില്ലാതെ ആകെ വിളിച്ച് പിറ്റേന്ന് പണിക്കാർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സൂറ പറഞ്ഞു ഒരു പതിനഞ്ച് മൂവായിരം ഉൾപ്പെട്ട ചെലവുള്ളൂ എല്ലാം ഉഷാരായിട്ട് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ബുധനാഴ്ചയാണ് വ്യാഴാഴ്ച എനിക്കറിയില്ല ഗൾഫിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് ബഷറക്ക ഞാൻ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് കുറെ അൻപത്തൊന്നായിരം റുപ്യ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറായിരം റുപ്യ ഓർഫൻ കയറിൽ കൊടുക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ ജനവാതിലില്ലാത്ത ആളുകൾ ജനവാതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ജനവാതിലില്ലാത്ത ആളുകൾ ജനവാതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം കക്കൂസിന് ഡോർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കക്കൂസിന് ഡോർ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതൊന്നും ആവശ്യക്കാരെ നിങ്ങൾ യുക്തമായി ചെയ്യുക നല്ല